ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്ക് ഷാഫീസ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തും പ്രിയമുള്ളവരെ എപ്പോഴും കുട്ടികൾ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാര്യം എഴുതുമ്പോൾ അതായത് ഡൊമൈൻ കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജിനസ് സ്പീഷ്യസ് ഈ ഒരു കാര്യം എഴുതുമ്പോൾ പലർക്കും തെറ്റ് പറ്റാറുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം പലർക്കും സംശയമാണ് കാരണം ചിലർക്ക് ഫയലം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് ഓർഡർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോവാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓർഡറും ഫാമിലിയും തമ്മിൽ വരുന്ന രീതി മാറിപ്പോവാം ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇതിനെ നമുക്കൊരു സ്കൂളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജായിട്ടോ എടുക്കാം ഓക്കെ സ്കൂളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ ഡൊമൈനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു സ്കൂളായിട്ടങ്ങ് നോക്കാം സ്കൂൾ ഒരു സ്കൂളാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഒരു ഡോം അല്ലെങ്കിൽ ഡോം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂളാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കാം സ്കൂളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്കൂള് സ്കൂളിനകത്ത് ആരുണ്ട് ആ ഒരു കിങ് ഉണ്ട് കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഓക്കെ കിങ്ഡ കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അപ്പൊ കിങ്ഡം ഓർമ്മോന്നല്ലോ കിങ്ഡം ഇനി ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഹെഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ കുറെ ഫയലും ഉണ്ടാവും എന്തിനാ ഈ ഫയല് ആ എല്ലാ ക്ലാസ് റൂമിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ക്ലാസ് റൂം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ആ അധ്യാപകർക്കെല്ലാം ഓരോ ക്ലാസ് റൂം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അവര് എന്തായാലും ഒരു ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പോ ആ ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള ഫയലാണേ അപ്പൊ ഫയൽ ഓർമ്മ വന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ക്ലാസ് ടീച്ചറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ടീച്ചറിന് എന്തുണ്ടാവും ആ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഈ ക്ലാസ്സിലെ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമാണെങ്കിലും അവർ ഒരു ഓർഡറിലല്ലേ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിലല്ലേ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ ശരിയാണ് ഇനി ഇതിൽ ആ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ഈ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ടീച്ചറും കൂടെ ചേരുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വീട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളാണ് അല്ലെ അതൊരു ഫാമിലി ആയിട്ടല്ലേ പോകുന്നത് ആ ഓർഡറിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളും ടീച്ചറും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് എന്താവുന്നു ഒരു ഫാമിലി ആവുന്നു ഇനി ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒന്നുകിൽ ആൺകുട്ടികൾ കാണും അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ മൃഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇതിന് നമുക്കൊരു പേരിടണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം ആ ജിനസ് നെയ്മും വേണം സ്പീഷീസ് നെയ്മും വേണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ എളുപ്പമായില്ലേ അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ ആ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കൂളായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചോ അടുത്തത് എന്താണ് ആ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചോ ആ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ആ ഫൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ടീച്ചറായിട്ട് ആ ഫയലൊക്കെ കൊണ്ട് കയറി വരുന്ന ക്ലാസ് ടീച്ചറായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചോ ദൻ ക്ലാസ് അല്ലെ ടീച്ചറിന് എന്തുണ്ടാവും ആ ഒരു പ്രത്യേകം എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ക്ലാസ് റൂംസ് ഉണ്ടാവും സ്വന്തം ക്ലാസ് റൂംസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ദൻ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിലാണ് ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അടുത്തത് വരുന്നത് ഓർഡറാണ് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ആയിക്കോട്ടെ അവരും ടീച്ചറും കൂടെ ചേരുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് ആ ഈ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ആ ഫാമിലിയിലുള്ളത് ഏതാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏത് മനുഷ്യനാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളാണെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ നമ്മൾ പേര് വിളിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ജിനസ് നെയ്മും സ്പീഷീസ് നെയ്മും പ
അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാംഗോയുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്താണ് മാൻജിഫറ മാംഗോ മീൻസ് മാംഗോ ട്രീ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ മാംഗോ ട്രീ മാൻജിഫറ ഇൻഡിക്ക മാൻജിഫറ ഇൻഡിക്ക മാൻജിഫറ ഇൻഡിക്ക ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും മാൻജിഫറ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു ഇൻഡിക്ക സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു മാൻജിഫറ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇൻഡിക്ക ക്യാപിറ്റൽ വിത്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ആണ് കാരണം പലയിടത്തും മാംഗോ ട്രീ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങ കാണപ്പെടും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പല രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പേര് അറിയപ്പെടുന്നത് പല രാജ്യത്ത് പല രീതിയിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമ് രൂപം കൊണ്ടത് ഈ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമിൽ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ കൊണ്ടുവന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാൾലിനസ് തന്നെയാണ് കാൾലിനസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാൾലിനസ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ കൊണ്ടുവന്ന ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് തന്നെയാണ് കാൾ ലിനസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ജിനസ് നെയിം സ്പീഷീസ് അപ്പൊ ഈ ഓർഡർ കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഡൊമൈൻ സ്കൂളിനകത്ത് ആരുണ്ട് ഒരു കിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ അണ്ടറിൽ ആരുണ്ട് ഫയലൊക്കെ കൊണ്ടു കിടക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിനകത്ത് കുട്ടികൾ ഒരു ഓർഡർ ആയിട്ട് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു ആ ഓർഡറിലുള്ള കുട്ടികളും ടീച്ചറും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് മാറുന്നു ആ ഫാമിലിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നത് എന്തിലാണ് ബൈനോമിയൻ നോമൻ ക്ലേച്ചറിലാണ് ജിനസ് നെയിമും സ്പീഷീസ് നെയിമും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഈ ആദ്യം എഴുതുന്ന പേരിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ജിനസ് നെയിം എന്നും രണ്ടാമത് എഴുതുന്ന പേരിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും സ്പീഷീസ് നെയിം എന്ന് പറയും ഇനി രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഈ ഡൊമൈൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നതാണ് ലൈഫ് ജീവജാലങ്ങൾ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രോക്യാരിയോട്സ് ആണോ യു കാരിയോട്സ് ആണോ ആർ കെ ആണോ ദൻ പിന്നെ കിങ്ഡത്തിലേക്ക് വരും ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജിനസ് സ്പീഷീസ് ഇനി സ്പീഷീസ് കഴിഞ്ഞു വേറൊരു സംഭവം കൂടെ വരും കേട്ടോ പഠിച്ചു വെച്ചോണേ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയും സ്ട്രെയിൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫിസിയോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രം മാറുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സ്ട്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ട്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന മാറാ രോഗങ്ങളൊക്കെ പലതും വൈറസ് ആണെങ്കിലും ശരി ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിലും ശരി ഏതിൻ്റെ അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിലും ശരി പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ സ്ട്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അതിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചിലതുമായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസത്തിന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം മാറ്റം വരും ജിനസിലും സ്പീഷീസ് ലെവലിൽ ഒന്നും മാറ്റം വരില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടും ഓക്കെ സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് താഴെയാണ് ഏത് വരുന്നത് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു 